നമസ്കാരം ഡാറ്റ ഓൺലൈൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ബേസിക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്ങിലെ ഡി സി നെറ്റ്വർക്കിലെ റെസിസ്റ്റൻസ് സീരിയസ് പാരൽ സെക്ഷനിലെ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും പവറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് വെച്ചിട്ടുള്ള ചില പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഈ സെക്ഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് സെക്ഷൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ അതിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ വരുന്നത് സോ സെക്ഷൻ ടു കണ്ടിട്ട് ഈ സെക്ഷൻ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൻ്റെ ലിങ്ക് മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തേർട്ടി ഓം ഈസ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് സപ്ലൈ ഇഫ് എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ആർ ഓം ഈസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാൽ വിത്ത് തേർട്ടി ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് അക്രോസ് ദ സെയിം സപ്ലൈ ദ കറണ്ട് ഡ്രോൺ ഈസ് ട്രിപ്പിൾഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസ് ഡാഷ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് തേർട്ടി ഓമിൽ കൊടുത്തു തേർട്ടി ഓം ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് സപ്ലൈ രണ്ടാമത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഈ തേർട്ടി ഓമിന് പാരലായിട്ട് വേറൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ആർ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നിട്ട് അതിൽ ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കറണ്ടിന് ഇത് മൂന്ന് മടങ്ങാവുന്നു അല്ലേ ട്രിപ്പിൾഡ് ആവുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പുതിയ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്ര എന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് കറണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റെസിസ്റ്റൻസിനെയാണോ അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിനെ പാരലായിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ പാരലായിട്ടുള്ള റെസ് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള സർക്യൂട്ടാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് കൂടി നമുക്കറിയാമല്ലോ ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മളെ മുന്നിൽ വരണം കാര്യം നമുക്ക് നൂറ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവറേജ് ടൈമായിട്ട് ഫോർട്ടി ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ പി എസ് സി എക്സാമിനൊക്കെ ലഭിക്കുന്നത് സോ നമ്മൾ വളരെ സ്പീഡ് ചെയ്യണം പ്രത്യേകിച്ചും ഇനിയുള്ള കോമ്പറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ കട്ട് ഓഫ് മാർക്കൊക്കെ വളരെ കൂടുതൽ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഡിപ്ലോമ ലെവലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അത് സെവൻറ്റി എബോ സെവൻറ്റി ഫൈവോ എയ്റ്റിയോ ഒക്കെ ഇനി വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പ്രോബ്ലം നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുമോ അതായിരിക്കും നമ്മുടെ നമുക്കൊരു സെക്യൂർ റാങ്ക് നമുക്ക് ജോലി കിട്ടാനുള്ള ഒരു സെക്യൂർ റാങ്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും സോ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ക്രാക്ക് ചെയ്യും തോറും നമുക്ക് റാങ്ക് മെച്ചപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തി സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്തേ മതിയാകും അപ്പോൾ ആർ വൺ ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ ആ രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ റെസ്റ്റൻസ് ചെയ്യാമല്ലോ തേർട്ടി ആറോ അപ്പോൾ തേർട്ടി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി പ്ലസ് ആർ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വോൾട്ടേജ് അറിയാം ഇനി കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തിൽ നിന്ന് ഐ ഐ രണ്ടാമത് ത്രീ ഐ ആയി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ഐ ഈക്വൽ ടു എത്രയാ ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കറണ്ടോ ഐ ടു എന്ന് പറയുന്ന കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ട്രിപ്പിൾ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആംബിയർ കിട്ടി ട്വൻറ്റി ഫോർ ആംബിയർ ആണ് നമുക്ക് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ടോട്ടൽ എന്ന് കൊടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആർ ആണ് നിങ്ങൾ തെറ്റി തരികയും അപ്പോൾ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ട്വൻറ്റി ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ ടെൻ എന്ന് കിട്ടുന്നു ടെൻ ഓം ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇതിലോട്ട് ഇടേണ്ടേ തേർട്ടി ആർ ഡിവൈഡ് ബൈ തേർട്ടി പ്ലസ് ആർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി ആർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു ടെൻ തേർട്ടി ആർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ആർ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇടണ്ട ഈ തേർട്ടിയും ഇതും കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ത്രീ ആർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി പ്ലസ് ആർ ആണ് ആർ ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ആർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം എന്ന് കിട്ടുന്നു ആൻസർ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓം ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്ര
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ടു ആർ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക ടു ആർ ഇക്വൽ ടു തേർട്ടി പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിൽ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഈ ഈ രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ ശ്രമിച്ച് വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടു വോൾട്ട് മീറ്റേഴ്സ് വി വൺ ആൻഡ് വി ടു ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരിയസ് എക്രോസ് ഡി സി സോൾസ് വി വൺ റീഡ്സ് എയ്റ്റി വോൾട്ട് ആൻഡ് ഹാസ് പെർ വോൾട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം വൈൽ വി ടു ഹാസ് എ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് തേർട്ടി ടു കിലോ ഓം ദ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഇസ് ഡാഷ് ലൈൻ വോൾട്ട് അപ്പം രണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്റർ വി വണ്ണും വി ടു സീരിയസ് ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ലൈൻ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വി വൺ എത്ര വോൾട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നു എയ്റ്റി വോൾട്ട് റീഡ് ചെയ്യുന്നു അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് നോക്കുക ഒരു വോൾട്ടിന് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് വെച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് തരുന്നു അപ്പോൾ എൺപത് ഇൻറ്റു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആണ് ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എത്ര കിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അത് രണ്ടും ഒരേ യൂണിറ്റിലേക്ക് ആയാൽ നമുക്ക് അത്രയും നല്ലത് വി ടു ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ടു കിലോ ഓം ആണ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇത് കിലോ ഓം റേഞ്ചിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് സീറോ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ കിലോ ഓം എന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് വോൾട്ടേജ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരേണ്ടത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അതിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് നമ്മൾ സീരിയസ് ഇറക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് സീരിയസിൽ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് റൂൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് റൂൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വരച്ച് തരാം ആർ വൺ ആർ ടു വോൾട്ടേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നിലും വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും വി വൺ വി ടു വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് റേഷ്യോ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് വോൾട്ടേജ് വി വൺ ഈക്വൽ ടു ടോട്ടൽ വോൾട്ടേജ് ഇൻറ്റു അത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വന്നാൽ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇവിടെ എയ്റ്റി വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് ഈ വോൾട്ടേജും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വി ആണല്ലോ അപ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു വി വൺ ഇൻറ്റു ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ എന്നങ്ങ് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ആൻസർ ആയി അപ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി വോൾട്ട് ആണ് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം കിലോ ഓം ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മുകളിലത്ത് കിട്ടുന്നതും താഴത്ത് കിട്ടുന്ന കിലോ ഓം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിലോ ഓമിനെ കുറിച്ച് അങ്ങ് ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഒത്ത വോൾട്ട് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കിട്ടും അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്ത് എടുക്കാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്താൽ വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് അപ്പോൾ ആൻസർ ടു ഫോർട്ടി വോൾട്ട് ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേ രീതിയിൽ സ്പീഡിൽ ചെയ്ത് ശീലിക്കുക നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ലാമ്പ് ഈസ് ടു ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഓൺ ടു ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് സപ്ലൈ ദ അഡീഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് റിക്വേർഡ് ടു ബി കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരിയസ് വിൽ ബി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ലാമ്പിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എത്രയാ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ ഏതൊരു അപ്പാരറ്റസും റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റേറ്റഡ് പവർ അവർ ആ അപ്പാരറ്റസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പവർ കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ കൂടുതൽ പവർ വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താലോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇതിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ബൾബ് എപ്പം പോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബൾബിനെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് വോൾട്ടിന് എക്രോസ് ആയിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് നൂറ് വോൾട്ടാണ് ഇവൻ്റെ
अब कर पी इसल टू वि इंटू ई आो अब ई ईक्वल टू पी बै वि आया अब टू हंड्रड्ड वाट डिवेड बै हंड्रड्ड वोट्ड दैट टू आंबियर् सें कहते रसीस्टर कूड़ी सो अस्टन वालू ईक्वल टू अब वोल्ट ड्रोप नूट डिवेड बै टू दैट सी फै ओम कंसर सेवेंटी फै ओम नेक्स्ट क्वेश्चन फोर लैम्स फोर्टी वाट सिक्सटी वाट हंड्रड्ड वाट एंड वन फिफ्टी वाट ऑफ सें वोल्ट रेटिंग इज कणक्ट इन सीरिये आज कणक्ट अक्रॉस रेटड वोल्टेज विच बल विल टेक् मोर पवर अब ऐसा बलब ग्लो साधारण केस नीविजल ई पर फोर्टी वाटो सिक्सटी वाटो हंड्रड्ड वाटो वन फिफ्टी ऐसा नाम अड्ड वोल्टेज एल सें वोल्टेज रेटिंग आज अब ओरों रेट वोल्टेज को रेटड पवर नल्कू अब नम कड़ी पर ऐटों कूड़ल पवर किफ्टी अब ना साधारण वीटि केस पारल सर्क्यूट आस नमुक पर बलब अब डिस्टिंगाइट ओर पारल अब नमुक ऐटों कूड़ा पवर पक्षे इवे सीरियस कणक्ट ई बलब सीरियस कणक्ट नाप अरुद नूर नूट नाम वोल्ट ईटिंग वी आई अब आेट वोल्टेज को अब इवे श्रद्धि इवे ओर वोल्टेज ड्रोप इन आंसर इनाव पवर अब इव पवर ई पर नापोद अरुद नूर नूट सीरियस वोल्टेज ड्रोपे डिपेंड अब वोल्टेज ड्रोप पी ईक्वल टू वि स्क्वय बै आर् कौ वोल्टेज ड्रोप स्क्वय रीतील वरुद अब वोल्टेज ड्रोप अब इन पवर् वोल्टेज ड्रोपि डिपेंड ई वोल्टेज ड्रोप आर डिपेंडू रसीस्टें डिपेंड आइंट वाले इंपॉर्ट अब रसीस्टन एत्र आसर वोल्टेज ड्रोप अब रसीस्टन कूड़ी वोल्टेज ड्रोप कूड़म मनस अन्वेसली प्रपोर्षन टू आर अब नमुक पवर ओर पवर अब नमुक नापदे नूट क्यों नमुक इंटेल वो नापो नूटे ना नोकू अब नापद नोकी फस्ट के नापदेब ई पर पवर कुमार सो रसीस्टन कूड़ल रेस नूट वाट पवर् कूड़ल रसीस्टन कुमार अब रसीस्टन कूड़ल आोल्टे अल वोल्टेज ड्रोप अब इन रसीस्टन कूड़ल इन रसीस्टन कुमार ऐसी नापद वाटि ऐसी रसीस्टन नूटों अब ऐटों कूड़ा वोल्टेज ड्रोप आदमी रेसी रसीस्टन कुको वोल्टेज ड्रोप अब ऐटों कूड़ा वोल्टेज ड्रोप ई पर सर्क्यूटी भागत ऐटों कूड़ा वोल्टेज ड्रोप वोल्टेज को नापद इे वाले कुछ वोल्टेज इवे वो सो नापद वाट नीती प्रकाश अब ऐल पवर आर ऐटों कूड़ी रसीस्टन आरो नापद वाट अब आंसर नापद वाट ईर नि मनस अब ऐटों इंपॉर्ट इक्वेशन पर नाम पवर कंपिड़ान विविध इक्वेशन अलो ई स्क्वय आर् वि इंटू ई वि स्क्वय बै आर् अब अलग नम्बर इवड़े पवर ई पर इक्वेशन वाले वाले इंपॉर्ट इक्वेशन पल पवर इक्वेशन पढ़ी नाम अप्ले वोल्टेज रसीस्टनस वक्वेशन नेक्स्ट क्वस्टन ए टू हंड्रड्ड वाट टू तेटी वोल्ट लाब कणक्ट अक्रो वन फिफ्टीन वोल्ट सप्ले द लाब वि ड्रोप पवर ऑप्शनस विविधायटे तुम अब ई पर प्रॉब्लती या कई सेंशन या या प्रॉब्लम सोलविंग सेंशन टू पर अब नि नोकमलो अब या पर अब 
ടു തേർട്ടി വോൾട്ട് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജിന് പകരം അതിൻ്റെ പകുതിയെ കൊടുത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പി ഇയുടെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ പി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഹാഫായി അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ പവർ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ പവർ വൺ ബൈ ഫോർ ഇത് നമ്മൾ റഫായിട്ട് പറയുന്നതാണ് കാര്യം റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പവർ എത്രയായി വരാം അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ടു ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പവർ അതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് വരുന്നു അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി വാട്ടായിട്ട് ഇത് ഞാൻ റഫായിട്ട് പറയുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റി വാട്ടായിട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എക്സാക്ട്ലി ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷേ പ്രാക്ടിക്കലി ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിന് അല്ല ഒരു അപ്പാറ്റസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിൻ്റെ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജിനേക്കാളും കുറവ് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സിസ്റ്റം നമുക്ക് അറിയാം ആർ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ഐ ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് അല്പം കുറയുമ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സാധാരണ നമ്മൾ ഓം സിലോ പ്രകാരം ഇത് കറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് കുറയാനനുസരിച്ച് വോൾട്ട് കറണ്ടും കുറയാണ് കറണ്ട് കുറയും പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു ശ്രമം നടത്തുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കറണ്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് ആ സർക്യൂട്ട് ചെറിയൊരു രീതിയിൽ കറണ്ട് കൂട്ടും നമ്മൾ അനുപാതമായിട്ട് കറണ്ടും കുറയും പക്ഷേ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ കറണ്ട് കൂട്ടാനായിട്ട് ഏതൊരു സിസ്റ്റവും ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷനിൽ പി ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് നമ്മൾ കുറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എത്ര ടൈംസ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞു ഹാഫ് ആയിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ പവർ വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് ആണ് കുറയേണ്ടത് അപ്പോൾ കറണ്ട് അല്പം കൂടണത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവ് ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയൊരു രീതിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ കിട്ടിയ പവറിനേക്കാളും അല്പം കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് അപ്പോൾ ആനുപാതികമായിട്ട് കുറഞ്ഞേ ഫിഫ്റ്റി വാട്ടിനേക്കാളും അല്പം പവർ കൂടുതൽ സിസ്റ്റം എടുക്കും കാര്യം കറണ്ട് കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ക്ലിയർ ആയേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഫോർ ലാംസ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് വൺ ടെൻ വോൾട്ട് ഈച്ച് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരിയസ് അക്രോസ് വൺ ടെൻ വോൾട്ട് സപ്ലൈ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ടോട്ടൽ പവർ കൺസെപ്ഷൻ അപ്പോൾ മൂന്ന് നാല് ലാമ്പ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് നാല് ലാമ്പിനും സെയിം വോൾട്ടേജ് ആണ് നൂറ് വാട്ട് നൂറ്റി പത്ത് ഇത് എല്ലാത്തിനും സെയിം വാട്ടേജും വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് ആണ് ഇത് നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടിന് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടിന് എക്രോസ് ആയിട്ടാണ് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻഡയറ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് പഠിക്കാം കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈവൻ പവർ തരൂ എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് ഇവിടെ എല്ലാം നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ ബൾബായതുകൊണ്ട് എല്ലാം നൂറ് വാട്ട് ബൾബാണേ അപ്പോൾ നൂറ് വാട്ട് ബൾബായതുകൊണ്ട് സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണെന്ന് അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വോൾട്ടേജ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇപ്പം പവർ തരുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാത്തിനും സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ആറ് 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 എന്ന് ഇടുന്നു സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ട് സെയിം വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പാണ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നാലിലൊന്ന് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ പവർ എത്ര ടൈംസ് ആയി വരും വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ പവർ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടൈംസ് ആകുന്നു അപ്പോൾ നൂറ് വാട്ടിൻ്റെ പവർ എത്രയായി വരും നൂറ് ഡിവൈഡ് ബൈ പതിനാറ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വാട്ട് വെച്ച് വരുന്നു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പവർ എത്ര അപ്പോൾ ഒന്നിൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് വാട്ട് അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണത്തിൽ കൂടെ എത്ര ആയി വരും
ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ടെ കിട്ടിയുള്ളൂ കണ്ടല്ലോ നാലെണ്ണം സീരിയസ് എഴുതി കണ്ടു അത്രത്തോളം പവർ കുറഞ്ഞു അപ്പം പവർ കുറയണമെങ്കിൽ സീരിയസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങളത് കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ടെ കിട്ടിയിട്ട് ഉള്ളൂ ഇത് കൺവെൻഷനലായിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ നോൺ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ റെസ്റ്റൻസ് ഒരേ കണക്കുള്ള റെസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് റെസ്റ്റൻസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ റെസ്റ്റൻസ് കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഇവിടെ ടോട്ടൽ പവർ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഒന്നിൻ്റെ വാട്ടേജ് നൂറ് വാട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നാലെണ്ണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നാലു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ട്സ് എന്ന് കിട്ടുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജും കൊടുക്കുന്ന അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജും സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ഈ പറഞ്ഞത് കാര്യം നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജും അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജും സെയിം ആയിരിക്കണം ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റിന് ഞാൻ വേറൊരു രീതിയിൽ രണ്ടാം ഒരു ചോദിക്കുകയാണ് വണ്ടൺ വോൾട്ടിന് പകരം ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടാണ് കൊടുക്കണതെന്നിരിക്കട്ടെ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ പവർ എത്ര കിട്ടും കാര്യം വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂട്ടാം അപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ആകുമ്പം ഇത് എല്ലാത്തിനും സെയിം റെസ്റ്റൻസ് ആണ് സെയിം റെസ്റ്റൻസ് ആകുമ്പോൾ സെയിം വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ നാലിലൊന്ന് വോൾട്ട് അപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് വോൾട്ടേജ് ഓരോന്നിൽ എത്ര അമ്പത്തഞ്ച് വോൾട്ട് വീതം വരുന്നു അമ്പത്തഞ്ച് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ എത്ര വരുന്നു ഹാഫ് വോൾട്ട് വരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരാം ഇത് കേസ് ടു ഞാൻ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് എത്ര കൊടുക്കുന്നു ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പം നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വാട്ടാണ് ആൻസർ കേട്ടോ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ ഇനി ഞാൻ കേസ് ടു കൊടുക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വേറെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയണേ അപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് എത്ര വരുന്നു ഹാഫ് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ പവർ എത്ര വരുന്നു വൺ ബൈ ഫോർ ടൈംസ് ആയി വരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നിൻ്റെ പവർ എത്രയാണ് നൂറ് വാട്ട് എന്ന് പറയണത് ഇരുപത്തഞ്ച് വാട്ടായി മാറി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പവർ എത്രയാണ് അഡിറ്റീവ് ആണെങ്കിലും നാലെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് വാട്ടായി വരുന്നു ഇത് ഒരു കേസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് അല്ല ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നൂറ്റി നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ടിന് പകരം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ടാമത് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ ടോട്ടൽ പവർ ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് കിട്ടി അടുത്ത കേസ് അടുത്ത ഒരു മൂന്നാമത്തെ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം ആ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ടിന് പകരം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നത് ഫോർ ഫോർട്ടി വോൾട്ടാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഫോർ ഫോർട്ടി വോൾട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് സെയിം റെസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് കാര്യം എല്ലാത്തിനും ഹൺഡ്രഡ് വാട്ട് വൺ വൺ ടൺ വൺ ടൺ വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ സെയിം റെസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ സെയിം വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പതിന് നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോന്നിലും നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് വീതം കിട്ടുന്നു നൂറ്റി പത്ത് വോൾട്ട് അപ്പോൾ നൂറ്റി പ അപ്പോൾ നമ്മൾ കേസ് ത്രീ പ്രകാരം നമ്മൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ടാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും ഈ പറഞ്ഞ കോമ്പിനേഷൻ സീരിയസ് സർക്യൂട്ടിനെ ക്രോസായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് വോൾട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിലും നൂറ്റി പത്ത് വീതം വന്നേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജിന് അതേപോലത്തെ വോൾട്ടേജ് തന്നെ ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്താൽ ഏതൊരു അപ്ലാറ്റസും റേറ്റഡ് പവർ നൽകും അപ്പം ആദ്യത്തെ ഓരോ ലാമ്പും എത്ര വെച്ച് തന്നു ഇനി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട കാര്യം വോൾട്ടേജിന് വ്യത്യാസമില്ല സോ പവറും പഴയ പവർ തന്നെ അതിൻ്റെ റേറ്റഡ് പവർ എത്ര നൂറ് പവർ നൂറ് വാട്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പവർ എത്ര കിട്ടും നാലെണ്ണം ഉണ്ടേ നാല് ഇൻറ്റു നൂറ് നാനൂറ് വാട്ട് വീതം കിട്ടും ഇതല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ ഓരോന്നും പാരലായിരുന്നപ്പോൾ കാര്യം അത് റേറ്റഡ് വോൾട്ടേജ് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞൊരു ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ഈ ഈ പറഞ്ഞ നൂറ്റി പത്തിൻ്റെ കേസ്
volt. Randinum same voltage in the level one again. Randam the three are hundred watt two twenty volt. Even a rendered rated voltage is any and I'm applied voltage at a good gunner. Random same power Allah. So, if it is P1, if it is P2, random same power Allah to the gunner. Dandil on down the volt, dandil on down the resistance with the same on a dandil on the power room with the same iron. If I individual iron no angle power e two twenty volt parallel on a quarter angle, if it under very no watum, no watum with them than a pakshe number voltage drop e parnella series at the quarter the po dandil on down the rate of voltage ala pair under resistance in anuva the amateur. Resistance is not the same. Resistance is not the same. Voltage drop on down. Upward on down. Voltage is P1, P2. Where is power? Where is power? That is why P is the same. Total power is the same. Small power is the same. Power is the same. Power is the same. Power is the same. Power is the Ethra and the conduit of a lot of Buddhim done, a kind of resistance of conduit and a voltage drop of conduit and a lot of Buddhim to la Gariamana. As in a pagara mitre, Nanaka, kind of section leparanidino, serious at the JMBO, number resistance is serious, under resistance is serious, and then the R equation in the government law, total resistance equal to R1 R2 divided by R1 plus R2. Ade reveal total power contributed. Is the rated power on a parane. Oil in London, E. Kunu in the power Allah of this other, E. Rated power on Idga and the edited to Parna, rated power on a evident bedroom. Maran the word P one plus P two, E. P one P two nor another, rated E. Or equation, Mansejana, Valade, Elpamana, up a rated power, up a total power on E. Parnet, up a rated voltage on a quarterly under E. Two twenty volt and a quarterly. We have to do the same voltage, 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 the 66.6 watts. This is point the answer. The answer is 66 watts. That is the question. Now, we will ask the question. The question Two bulbs B1 100 watt 200 volt and B2 40 watt 200 volt are connected in series across 200 volt battery. The total circuit resistance will be dash. That is the type of question. Tandu bulb. Now, we are going to do a lot of speed. We are going to do a lot of speed. We are going to do a lot of speed. We are going to do a lot of speed. We are going to do a lot of speed. We are going to do a lot of speed. We are going to do Ningle Tanya, Chay the Silicon, Sremigua Ningle than Niana, Ningle de Babi, Nishake and other underwater, two hundred water, forty water, two hundred water, other across at two hundred volt than up a same voltage rated voltage in across at a applied voltage, Kodiriginu, Namal Nartha Padjenda, other type of the Niana, about you put a choice in the question there, no total circuit resistance at Ra. We will get under Kodola. Total resistance at Ra and then Chodia. Ale Abuda Poyon in day. Some voltage drop at Ranam Karanuda. Adunda Adun will take you. Power area. Total power conduitia Namakaria. Total voltage applied voltage. Tanitun. Anganian angle power equal to V square by R and the Rana equation Namakaria. Adil Nindam R conduitia law. Total power at the young PT in the day another. Above R equal to V square divided by PT in the Jamadiella. Above E parni equation in the Namaka resistance conduvidia. Above power total power conduvidianum. 
ടോട്ടൽ പവർ കണ്ടുപിടിക്കണം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ളതിന് റേറ്റഡ് പവർ പി വൺ പി ടു ഈ രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ പി വൺ പി ടു എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർട്ടി നിങ്ങളിത് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട പകരം ഈ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ശീലിച്ച് പഠിക്കുക അപ്പോൾ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്ര വോൾട്ടേജ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ പി ടി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത നൂറ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് ഇതങ്ങ് മുകളിൽ പോകും അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് ഈ നൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് മുകളിൽ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ നൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് ഞാൻ നൂറ്റി നാൽപ്പതായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങ് എഴുതുകയാണ് ഇനി അത് നൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് ആണ് ഇത് നൂറ് പ്ലസ് നാൽപ്പത് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് എഴുതുന്നില്ല അപ്പോൾ ടു ഹൺഡ്രഡ് സ്ക്വയറും ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി അപ്പോൾ നമ്മളത് സീറോ കട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ നാല് സീറോ വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് സീറോ വരും അത് കട്ട് ചെയ്തു ബാലൻസ് ഒരു സീറോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ടു സ്ക്വയർ നാല് അപ്പോൾ രണ്ടും രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ബാലൻസ് പത്തുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ ചെയ്ത് ശീലിക്കുക അപ്പോൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇവിടെ ഉണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു പത്ത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി നാനൂറ് ഓമെന്ന് കിട്ടും ഈ രീതിയിൽ സ്പീഡിൽ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പത്തിൻ്റെ പവറൊക്കെ ഡിവൈഡ് കട്ട് ചെയ്യാൻ ശീലിക്കുക നമ്മൾ മനസ്സിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ മാക്സിമം നോക്കുക കാര്യം ഇവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഒന്ന് ചെയ്ത് സമയം കളയണമെന്നൊന്നും വേണില്ല നാല് സീറോ വരും എന്ന് മനസ്സിൽ കരുതുക ഇവിടെ മൂന്ന് സീറോകളോ കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഒരു സീറോ അപ്പോൾ പത്ത് അവിടെ ഇടുക ടു സ്ക്വയർ നാല് നാല് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ടെൻ തന്നെ അവിടെ വരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ സ്പീഡ് ചെയ്ത ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ നമുക്കിതെല്ലാം പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞ എട്ട് പ്രോബ്ലവും കാണുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നും ചിലപ്പോൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സമയമെടുക്കും സോ ഈ പറഞ്ഞ പാറ്റേണിലുള്ള കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുക കൂടുതൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലംസ് നല്ല രീതിയിൽ സ്പീഡിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഈ പറഞ്ഞ നാൽപ്പത്തഞ്ച് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടൈമിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം അതിലാണ് കാര്യം ഡാറ്റ ഓൺലൈൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക താങ്ക് യു